அறிவு விவசாயம் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க புத்தம் புதிய தகவலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து மதியம் சில ஒரு என்கிட்ட ஒரு ஃபார்மர் வந்து கொஸ்டின் கேட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அவர் என்ன கேட்டாரு அப்படின்னு சொன்னா இப்போ நான் வந்து பூச்சி வெரைட்டி வந்து செஞ்சு வச்சிருக்கேன் அதில் வந்து ஏன் வந்து புழு வருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு அவர் கேட்டிருந்த கொஸ்டின் வந்து இதுதான் அவர் கொஸ்டின் கேட்டார் அதுக்கு என்ன பதில் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இப்போ வந்து நம்ம பூச்சி விரட்டி ரெடி பண்ணுறோம் ரெடி பண்ணுறதுல அந்த பூச்சியை வந்து எதிர்க்கக்கூடிய சக்தி வந்து ஒரு சில நாட்களுக்கு தான் வந்து அந்த பூச்சி விரட்டியில் இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட பூச்சியை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய திறமை அதை வந்து விரட்டி விடுறக்கூடிய திறமை வந்து அதில் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கும் அந்த ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் கழித்து அதில் வந்து கொசுக்கள் வந்து கொசுக்கள் இ இந்த மாதிரி இதுக்கு இந்த மாதிரி பூச்சிகளுக்கு வந்து அது வந்து முட்டையிடுறதுக்கு ஏதுவான ஒரு வாசனை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் அங்கே போயிட்டு அந்த முட்டை இடுறதுக்கு வந்து ஈயும் கொசுவும் தான் அங்கே போயிட்டு முட்டையிடும் முட்டையிட்டுட்டு ஈயோட புழு ஈ வந்து முட்டையிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதில் வந்து மேகட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஒரு புழு அந்த புழு வந்து மேலே வெள்ளை கலர் புழு அது வந்து சுற்றிட்டு இருக்கும் மேலே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொசு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுக்கு ஆங்கிலத்தில் நாங்கள் பேர் வந்து டம்ளர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த புழு வந்து அப்படி துடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் தலைகளாக தொங்கும் துடிச்சு துடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டும் தான் வந்து அதிகமாக அதில் வரும் ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு காட்டன் துணியை வந்து மேலால் கட்டி வச்சிடணும் கட்டி வச்சிட்டோம்னா அந்த ஈ உள்ளார போயிட்டு கொசு ஈ கொசு இதெல்லாம் வந்து முட்டை இடுறது வந்து தவிர்க்கப்படும் இதுதான் வந்து அவர் கேட்டதுக்கான முதல் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் அப்புறம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருந்தாரு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பூச்சிகளுக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எதிர்ப்பு சக்தி வந்து நான் அக்னியாஸ்திரம் பிரம்மாஸ்திரம் வந்து நான் கண்டினியூஸாக ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுனால வருமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு அதுக்கு பதில் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னா இப்போ வந்து மூலிகை தான் இப்போ வந்து ஒரே விதமான கண்டென்ட் வந்து அதில் கிடையாது ஏன்னா ஐந்து இலைக்கரைசல் ஆறு இலைக்கரைசல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரெண்டான இலைகளை நம்ம போடுறோம் மேலும் வந்து அப்படி நான் ஒரே இலையை போட்டாலும் அதுக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்பு கிடையாது இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் வந்து நீன் அதாவது வேப்ப இலையை நான் வந்து ஊற வச்சு அடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா வேப்ப இலையில் வந்து சில மூலக்கூறுகள் இருக்குது அதில் வந்து முக்கியமான மூலக்கூறு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா பூச்சிகளுக்கு வந்து அசாடிராக்டின் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கக்கூடிய ஒரு மூலக்கூறு இப்போ அந்த அசாடிராக்டின் அப்படின்ற கண்டென்ட் வந்து நான் இப்போ லால்குடியில் இருக்கேன்னா லால்குடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேப்ப மரத்தில் அந்த வேப்ப மரத்தில் நாலு இலைகளை பறித்து நான் வந்து அரைச்சி அதில் வந்து அந்த மூலக்கூறுகளை வந்து ஆய்வு செய்கிறேன் ஆய்வு செய்யும் போது அதோட அசாடிரக்டின் கண்டென்ட் வந்து நான் எப்போ எடுக்கிறேன்னா அது வந்து கால டைமில் எடுக்கிறேன் கால டைமில் எடுத்து நான் பண்ணும்போது அசாடிரக்டின் கண்டென்ட் வந்து உதாரணத்துக்கு ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா இதுவே நான் மதியம் எடுத்து பண்ணும்போது ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இருக்கும் சாயந்தரம் எடுத்து பண்ணும்போது ரெண்டு புள்ளி ஆறு இருக்கும் இப்படி வந்து வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த வேரியேஷன்ஸ் எப்படி அப்படி சொன்னால் நம்ம கிளைமேட்டை பொறுத்து அந்த வேரியேஷன் வேறு <laughs> மண்ணோட தன்மை வந்து வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு கிளைமேட்டோட தன்மை வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ அதனால வந்து அதுல வந்து அந்த கண்டென்ட் வந்து வேரியேஷன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த பூச்சிகளுக்கு வந்து அது அதுக்கான எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதில் கொண்டுட்டு வர முடியாது கொண்டுட்டு வர முடியாததால இருக்குது இதனால தான் வந்து அதுக்கு ரெசிஸ்டன்ட் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் வணக்கம் திரு ரஞ்சித் அவர்களே நான் கார்த்திக் பேசுறேன் அதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க சொல்றீங்க இல்லைங்களா பூச்சி விரட்டி வந்து புழுக்கள் இருக்குன்னா சில காலங்களுக்குள்ள அதை இது பண்ணினோம் இல்லாட்டி பூச்சி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றீங்க இல்லைங்களா அது வந்து ஈ கொசு முட்டை இடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு நானும் வந்து இதே பூச்சி விரட்டி தயாரிச்சேன் எனக்கு அதே புழுக்கள் வந்தது முதல் தடவை ரெண்டாவது தடவை பூச்சி விரட்டி தயார் பண்ணும் போது நம்ம புழுக்கள் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ட்ரம்மோட மூடிய மூடாம கரெக்டா துணிய போட்டு கட்டி வச்சேன் அந்த கலக்குற குச்சிய யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடியும் கழுவி வைப்பேன் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் கழுவி வைப்பேன் மறுநாள் எடுத்து யூஸ் பண்ணும் போதும் கழுவி தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஆனாலும் பாத்தீங்க
அதாவது தழைகள் வந்து நம்ம இயற்கை பூச்சி விரட்டி தயாரிக்கும் போது ஒவ்வொரு மூலிகை தழைகளும் எடுத்துட்டு வந்து அதை வந்து தரிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஒரு ட்ரம்முக்குள்ள போடுவோம் சரிங்களா ஒவ்வொரு இலை பின்னாடி இருக்கிற முட்டையை பத்தி நம்ம கவலைப்படவே மாட்டோம் சரிங்களா அந்த இலைகள்ல வந்து சுத்தமா இருக்கா முட்டை போட்டிருக்கா முட்டை இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க மாட்டோம் அந்த இலைகள் பின்னாடி இருக்கிற முட்டைகள் தான் வந்து புழுவா மாறி ட்ரம்ல இருக்கும் சரிங்களா அந்த புழுக்கள் வந்து அதுக்கு மேல அதால வளர்ச்சி அடைய முடியாது ஒண்ணு குறிப்பிட்ட நாள்ல வந்து அது அழிஞ்சு போயிரும் அதாவது இறந்து போயிரும் இதுதான் வந்து கான்செப்ட் இது வந்து புழுக்கள் எப்படி வருதுன்னா நீங்க எப்படி பூச்சி விரட்டி நீங்க தயார் பண்ணாலும் புழுக்கள் வரதான் செய்யும் ஏன்னா ஒவ்வொரு இலையும் நம்ம வந்து பின்னாடி பாத்துட்டு 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 நம்ம வந்து தெரிச்சு போட முடியாது பூச்சி விரட்டி ரெடி பண்ணும் போது அவசரத்து கொண்டு வரமா எல்லா தழையும் கொண்டு வந்தோமா எல்லா பூச்சியும் தெரிச்சு போட்டோமா அப்படின்னு தான் இருப்போம் இந்த பூழுக்கள் வந்து எப்படி உருவாகுதுன்னா அந்த அதாவது தொத்திய போறோம்னா தொத்தி தலைக்கு பின்னாடி வந்து கண்டிப்பா பூச்சிகள் வந்து புழுக்கள் வந்து முட்டை போட்டுருக்கும் அந்த இலைகள் பின்னாடி அந்த முட்டைகள் தான் வந்து புழுவா மாறும் அது புழுவா மாறி வண்டா மாறாதுங்க நம்ம பூச்சி விரட்டியில போடும் போது அந்த புழுவா மாறும் குறிப்பிட்ட நாள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இறந்து போயிரும் இத வந்து நான் கண்கூட பாத்துருக்கேன் நானு சரிங்களா இதுதான் விஷயம் இதுக்கு வந்து இயற்கை மாறுது அப்படிங்கறதுலாம் வந்து பெரிய பலம் கிடையாதுங்க நான் சொல்றது வந்து நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஒவ்வொரு தழையும் கொண்டு வந்து தெரிச்சு போடும் போது அந்த இலைக்கு பின்னாடி வந்து புழுக்கள் முட்டை இட்டுருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி அத வந்து நம்ம பூச்சி விரட்டி தயார் பண்ணும் போது அதை வந்து நம்ம கவனமா வச்சிருந்து நம்ம கொண்டு வரமா அப்படின்றது கிடையாது அந்த இடத்துல இருந்து தான் நம்ம பறிச்சுட்டு வருவோம் அதை எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த தலைகள் கிடைக்குதோ அந்தந்த தலைகளை நம்ம பறிச்சுட்டு வரும் அதுக்கு பின்னாடி இலைகளுக்கு பின்னாடி கண்டிப்பா முட்டை போட்டு வச்சிருக்கோம் அந்த முட்டைகள் வந்து புழுவா மாறதான் செய்யும் அந்த புழுக்கள் வந்து நம்மளால நமக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது அவ்வளவுதான் அது சிம்பிள் விஷயம் இது வந்து புழுவா மாறி அதுக்கப்புறம் இறந்து போயிடும் அந்த துணியை நீங்க கட்டி வச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும் அது பறந்து போகாது அது உள்ளுக்குள்ளே இறந்து போயிடும் இது நான் கண்கூடா பார்த்திருக்கேன் இவ்வளவுதான் விஷயம் அதுல புழு எப்படி வருதுன்னா நம்ம கொண்டு வர இலைகள்ல இருக்கிற முட்டைகள் தான் புழுவா மாறுது வெளியில இருந்து வேற எதுவும் வரல வேற எதுவுமே கிடையாதுங்க அவ்வளவுதாங்க நன்றி கார்த்தி சார் இலையில இருந்து தான் வருதுங்கிறீங்க அந்த முட்டை தான் முட்டையில இருந்து தான் புழு உண்டாவுதுங்கிறீங்க சொல்றீங்க சரி சார் ஆனா நம்ம கோமியத்துல போட்டு ஒரு ஒரு வாரம் ஊற வைக்கிறோம் இல்லையா கோமியம் நல்லா பவர்ஃபுல்லா தானே நம்ம நாட்டு மாட்டு கோமியத்தை எடுத்து முழு அளவுக்கு இலத்தவைகளை போட்டு ஊற வைக்கிறோம் இல்லையா ஒரு வாரத்துக்கு ஆஹ் அப்ப அந்த முட்டைகள்ல உள்ளதெல்லாம் பொறிக்காம இறந்துடாதா அது ஒண்ணு ரெண்டாவது நம்ம அர்ஜென்ட்டுக்கு நம்ம உடனே செய்யணும் பூச்சி வரட்டின்னு எல்லாம் பண்ணுவோம் இந்த இலதவை எல்லாம் போட்டு தண்ணிய ஊத்தி ஆஹ் கொதிக்க வச்சிருவோம் இல அதுல இருந்து சாரா எடுத்து அப்படி ஒரு மெத்தட் பண்ணுவோம் நான் அப்படி பண்ணதுல எனக்கு எனக்கு புழு வரலைங்க நீங்க சொல்றது எனக்கு பூச்சி வரட்டியில புழு இருக்குங்கிறத நான் இப்ப புதுசா கேள்விப்பட்டிருக்கேன் போய் நம்ம வீட்டுல வச்சிருக்க எனக்கு புழு இல்லைங்க ஆனா கோமியத்துல ஊற போட்டேன் இது மூடிய சரியா மூடாம திறந்து வந்து போட்டு வச்சிருந்து ஏதாவது போய் முட்டை போட்டு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குமோ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கார்த்திக் சார் பாப்போம் நன்றி சிவில் சார் வணக்கம் நான் கார்த்திக் பேசுறேன் அதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு முட்டை வந்து இன்னைக்கு போட்டிருக்கு அப்படின்னா பத்து நாள் பொறுத்து அது வந்து கூட்டு புழுவா மாறுதுன்னு வச்சுக்கோங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம வந்து தழைகளை ஃபுல்லா பறிச்சுட்டு வந்து போடுவோம் பறிச்சுட்டு வந்து போடும் போது இப்போ அதுல வந்து முட்டை வந்து முதல் நாள் முட்டையா இல்ல ரெண்டாவது நாள் முட்டையா இல்ல நாளைக்கு கூட்டு புழுவா மாற போறதோட முட்டையா அப்படிங்கறது நம்மளால கணிக்க முடியாது சரிங்களா நம்ம வந்து தரிச்சு கொண்டு வந்து தூக்கிட்டு வந்து கோமியத்துல ஊற வைப்போம் ஊற வைக்கும் போது கோமியத்துக்கு உள்ள போனது எல்லாமே வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி மொத்த முட்டையும் அழுகிடும் சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து இலைகள் வந்து கோமியத்துல வந்து எல்லாமே ஊறிட்டு இருக்காது ஒரு சில இலைகள் வந்து மேல மிதக்க தான் செய்யும் அதை நம்ம குத்தி விடுவோம் சரிங்களா அந்த குத்தி விடுற நேரத்துல நம்ம வந்து ஒரு சில நாள் நம்ம விட்டு போயிருக்கோம் ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் பார்த்துருப்போம் இல்ல ஒரு ஏழு நாள் குத்தி விட்டுருப்போம் நம்ம எடுத்து அடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை அப்படியே மூடி விட்டுருவோம் டெய்லி வந்து அதை வந்து எடுத்து குச்சியால குத்திட்டு இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி யாரும் பண்ண மாட்டோம் இப்போ ஒரு மாசம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களா பூச்சி விரட்டி நம்ம தேவை முடிஞ்ச உடனே பூச்சி விரட்டி நம்ம கண்டுக்க மாட்டோம் சரிங்களா இப்ப பூச்சி விரட்டி எடுத்து அடிச்சு முடிச்சிட்டு உடனே பூச்சி விரட்டி அப்படியே விட்டுருவோம் நம்ம அதை வந்து டெய்லி குத்திட்டு இருக்க மாட்டோம் அப்படி குத்தியம விடும் போது அதுல ஒரு சில புழுக்கள் வரதான் செய்யும் அது ம
யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வேண்டும் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக